ഹൈന്ദവരെ എല്ലാം അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് കരുണാനിധിക്കുള്ള ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലൂടെ തമിഴ് മക്കൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിരീശ്വരവാദിയും ഭൗതികവാദിയുമായിരുന്നു തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കലൈജ്ഞ കരുണാനിധി പക്ഷെ കരുണാനിധിയുടെ പേരിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്ഷേത്രം ഉയരുകയാണ് കരുണാനിധിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പേര് തമിഴ്നാട്ടിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അരുന്ധതിയാർ സമുദായമാണ് കരുണാനിധിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് നാമക്കൽ ജില്ലയിലെ കുച്ചിക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ പണി കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമിപൂജ ഇന്നലെ നടന്നു ദളിത് സമൂഹത്തിൽ ഈ വിഭാഗം ധാരാളമായി പാർക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുച്ചിക്കാട് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമാണെന്നും ഈശ്വരന് മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന പലതും അദ്ദേഹം നൽകിയെന്നും സമുദായാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു കരുണാനിധി ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് അരുന്ധതിയാർ കരുതുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം തങ്ങൾ കരുണാനിധിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് സമുദായ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള പതിനെട്ട് ശതമാനം സംവരണത്തിൽ മൂന്ന് ശതമാനം തൊഴിൽ സംവരണം അരുന്ധതിയാർ സമുദായക്കാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നടപ്പാക്കിയത് കരുണാനിധിയായിരുന്നു മറ്റു ദളിത് ദളിത് സമുദായക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ജാതി ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അരുന്ധതിയാർ ഈ തൊഴിൽ സംവരണം അവർക്ക് ഗുണകരമായിരുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന തമിഴ് ജനസമൂഹം ഇപ്പോഴും കൂലിപ്പണി കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ തൊഴിൽ സംവരണം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും എഞ്ചിനീയർമാരാകാനും ഡോക്ടർമാരാകാനും സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകാ നൽകിയെന്നും അരുന്ധതിയർ സമുദായ നേതാക്കൾ പറയുന്നു കരുണാനിധി മരണമടഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനായി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അരുന്ധതിയർ സമുദായം തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു അന്നു മുതൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്ന അവർ അടുത്തിടെ കുച്ചിക്കാട് ഭൂമി വാങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനായി പ്രത്യേക ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വെച്ചായിരുന്നു പണം സ്വരൂപിച്ചത് തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ കഴിയുന്നത്ര വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സമുദായം പറയുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനായി ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് കരുണാനിധിയുടെ വയസ്സിനോളം വലിപ്പം വരുന്ന പ്രതിമയായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ ഇതിനൊപ്പം ലൈബ്രറി പാർക്ക് കരുണാനിധി സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചരിത്ര രേഖകളുടെ മ്യൂസിയം എന്നിവയും വരും പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഡിസൈൻ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലായിട്ടില്ല ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉത്സവമോ പൂജയോ ഉണ്ടാകില്ല പകരം കരുണാനിധിയുടെ ജന്മദിനവും ചരമദിനവും മാത്രം ആഘോഷിക്കും സംഭവത്തിന് ഡി എം കെ അധികൃതർ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് കരുണാനിധി ഡി എം കെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായത് ഡി എം കെ സ്ഥാപകൻ സി എൻ അണ്ണാദുരയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ കരുണാനിധി പിന്നീട് എഴുപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വർഷങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നീ നിലകളിലും ശ്രദ്ധേയനായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കുളിത്തലൈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി നേതാവായിരുന്ന അഴഗിരി സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ആകർഷണനായി പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് കരുണാനിധി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ചത് ഗ്രാമീണ യുവാക്കളെ ചേർത്ത് സംഘടന രൂപീകരിച്ച് അതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം മനവർ നേഷൻ എന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് മാസിക ആരംഭിച്ചു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ തമിഴ്നാട് തമിഴ് മാനവർ മന്ത്രം എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ മുരശ്വലി പത്രം തുടങ്ങി ഡി എം കെയുടെ മുഖപത്രമായി അത് വളർന്നു തമിഴ്നാട്ടിലാകെ അലയടിച്ച ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ അണിനിരുന്ന പൊതുരംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കല്ലേക്കുടിയിൽ നടന്ന ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിക്കുകയും കരുണാനിധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ സിനിമാ മേഖലയിലും സാഹിത്യ മേഖലയിലും നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കരുണാനിധി വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന നാടകരംഗത്ത് സജീവമായി അദ്ദേഹം ഇരുപത് വയസ്സു തികയും മുമ്പേ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രാജകുമാരിയാണ് കരുണാനിധിയുടെ തിരക്കഥയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ സിനിമ എം ജി ആർ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ എം ജി ആർ എന്ന നാടിന്റെ വളർച്ച തുടങ്ങിയതും രാജകുമാരി എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു എം ജി ആറിന് സൂപ്പർ താര പദവി നേടിക്കൊടുത്ത മലൈക്കണ്ണന്റെ തിരക്കഥയും കരുണാനിധിയായിരുന്നു ശിവാജി ഗണേഷിനെയും താരമാക്കി വളർത്തിയതിൽ കരുണാനിധിക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനായി തമിഴ് സാഹിത്യത്തിനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയ സംഭാവന നൽകി കവിത